for Filipino culture. Kapag nag-aasawa, dapat dun talaga sa lugar ng babae. Uh, dapat yung gas gastos lahat sa lalaki. Marriage dito sa Taiwan, hindi babae ang may kapangyarihan ang lalaki. It's a huge difference. Sa Philippines, kapag magpapakasal ka, dapat ang lalaki ang bibili ng wedding ring. Sa Taiwan po, hindi uso ang wedding ring. Normally, ang ginagawa, ang lalaki bibili ng singsing or anything na gold para sa babae. Ang babae naman bibili ng gold or ring para sa lalaki. Sa pagpapakasal sa Pilipinas, ang gastusin lahat dapat sa lalaki or kapag matagal na kayong magnobyo magnobya kayong dalawa na nag-iipon, di ba, para dyan. At may marami kayong bisita, lahat po yan free. Sa Taiwan, meron silang tinatawag na red envelope or hong pao. Kung nag-asawa na po kayo, tapos may kakilala po kayo mag-aasawa ng local po or Taiwanese, please advise them about the marriage culture na kailangan sa una pa lang itanong na natin sa asawa natin. How do you marry in Taiwan? Because this is how we marry in the Philippines. This is how we do it. So you are educating the world is not a fairy tale. Kapag mag-asawa na po tayo, regardless of nationality po, pare-parehas po, male, gender, they would think that you're mine, you're in the house already. Yung pressure po nila, hindi na po yung pressure na magiging asawa ka. Ang pressure po nila is kung paano ka pakainin. Kung hindi ka nila mapakain tatlong beses sa isang araw, kakulangan yan sa kanilang pagkalalaki bilang isang padre di pamilya. Ito yung solusyon. Kung nakakalimutan yung occasion, you initiate. Kapag nag-e-expect ka na isa-surprise ka at wala, nasasaktan ka. Naipon siya nang naipon, tapos nagalit ka, sumabog ka. Sinasabi mo na sa kanya na, ikaw hindi mo na ako mahal. Hindi mo na ako binibigyan ng ganito, ganyan. Hindi mo nga maalala yung birthday. Bakit mo ngayon sinasabi sa akin yan? Eh, matagal na yung birthday mo, dapat sinabi mo sa akin kasi nagtatrabaho ako. Uh, kapag birthday nyo and you want a gift, be vocal. Sabihin mo, uh, birthday ko na. ano gagawin natin? Saan tayo magdi-dinner? At least you have a choice. And ma the positive thing is, kasi mag-asawa kayo, so lahat ng gastusin, kayo po lahat yun. So, you can budget. Males cannot understand why. They can only answer to yes or no. Have you noticed uh, kapag nag-aaway kayo ng boyfriend or girlfriend ninyo or uh, you nag-aaway kayo ng asawa mo like your your husband and you will say why do you love me? Hindi niya na sagot. So nagagalit ka. Ah, so you don't love me anymore. So, ano isasagot niya? Why? There's no why you're my wife. Pero ang ang ibig sabihin ng babae doon, gusto niyang malaman kung mahal mo pa ba siya. So the question wasn't asked correctly. So girls this is how to ask a question if you want to know if you're still loved or my husband do you love me yes or no tapos sabi niya yes oh, okay na oh, yes pala sige mag-usap tayo hindi po talaga nakakaya ng male gender ang too much emotions nalilito po sila dyan kaya marami pong nasasaktan na babae kasi the more we say something the, 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 the more pressure po hindi nila naintindihan and after that, nakapagsalita na kayo ng masasakit sa isa't isa, hindi nyo na maayos yung problema hanggat magkakahiwalay kayo. And it started just with a gift. Bilang mag-asawa, you just have to be very honest on what you want. Kasi need, it's given. You have to eat. Uh, tapos, kailangan mong ganitong ganyan. Mga grocery, di po ba? Pero yung want, iba yun eh. It's a reward for you. Lalo na if you're a full-time mommy. So you can say, pwede ko ba tong bilhin for me? Oh. And for the guys, yung mga nanonood ngayon, sana din po matutunan din po ninyo na yung mga, lalo na yung mga mami na nag-aalaga ng bata, kahit na nag-work, you know, I salute those women na nag-work din kasi it's not easy to juggle work and kids at the same time, especially if the kids are going to school. Talagang napakahirap po dito, you have to wake up early in the morning, you have to prepare for food, you have to bring the kids to the school. After that, you have the pressure of, of picking them up after school. Hindi po madali. So, 
Kaya, kaya kailangan po nating malaman ito para tayo magkaintindihan at hindi kailangan pag-awayan ang napakaliit na bagay. Turo po sa atin sa Filipino culture is wag kang matulog, wag kayong matulog, lalo na pag mag-aasawa po until now, it's very common. The parents would tell you, lalo na yung mga elderlies, wag kayong matulog dalawa hanggat hindi naaayos ang problema. Honest reply, that's wrong teaching. Dahil dyan, marami, again, I would repeat, maraming nabubugbog, maraming nasasaktan na asawa kasi nag-iiyak na, tapos naging hysterical na, tapos marami ka nang nasasabi, nagagalit na yung asawa, tapos yung asawa mo magtatarbaho pa the next morning, tapos nagnanag pa kayong dalawa, o syempre may mag magkakasakitan na talaga. That's very immature for me. It's a precaution na hindi, hindi ka din masaktan. Kasi kung Pinoy, sanay sa bangayan, diba? sanay tayo sa awayan, verbal argument, eh. verbal discourse, sanay tayo dyan, eh, Pilipino. Pero yung Taiwanese po, no. They have low tolerance sa ganyang bagay. So, marami pong nasasaktan dito talaga. Um, physically, dahil dyan. Kasi ang sinasabi din po ng, ng Taiwanese husband, kasi talagang sobra na yung bibig niya, kung ano-ano na yung sinasabi niya. Uh, meron pong nagtatanong sa akin, sis, kasi hindi siya nakikinig sa akin talaga. As in, kahit na okay na kami pag nag-usap kami, hindi siya nakikinig sa akin. So, take note, paano niyo po sinabi yung punto ninyo? Oh, there, there are ways on how to express your opinion or your, your needs or wants. Kasi, kaya nga po may manner of communication so you can communicate well. Hindi po yan one way lang, maraming paraan. That's why we need to learn languages so we could really communicate well, di po ba? Kapag po gusto nyong i-express kung ano yung gusto nyong sabihin sa asawa ninyo, the best timing is siya yung sweet sa'yo. Pwede mong isulat. Meron din paraan para makuha mo din yung gusto mong reward para sa sarili mo. You can have it a gamble. Halimbawa, Um, ilang taon yung anak natin na nagkaroon ng unang ipin o kapag hindi niya nasagot yun edi eh, ikaw na yung mananalo ba diba? kasi syempre alam mo yung sagot I am not trying to defend the male gender I am trying to open a different part of the female brain on how to understand the male gender sa mag-asawa importante ang sex life may may ganitong mga pattern talaga na dapat in a month at least may four times. And tapos, pag nagbabasa ka din online, sinasabi din sa iyo na um, kapag less than three times in a month, abnormal na yung relationship niyo. To be very honest, it's wrong. We have to see the reality. Kasi nag-asawa tayo hindi, da hindi dahil sa ganyang aspeto, di po ba? We got married because we wanted to spend the whole life with the person na kung saan alam mo na pwede mong maging kakampi in a lifetime. So if you want your husband to be very healthy, then give him vitamins to give him more hormones, di ba? And then let him eat um, seafood. Kapag ikaw ay masaya sa sarili mo, nakikita mo na, ay, I'm contented. Pag gising mo sa umaga, Kaharap mo na sa lamin, masaya ako. Uh, contento ako sa sarili ko ngayon. And parang feeling ko healthier ako. Yan yung importante. Maraming salamat and see you next Monday.